हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लब और ये एक और वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल की पीजीटी फिजिक्स की इस क्वेश्चन में है कि वाटर स्टिक्स विद द ग्लास बिकॉज द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर ग्लास इज तो वाटर अगर ग्लास से स्टिक होगा ग्लास की सरफेस पे तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है इन दोनों के बीच में ग्लास के और वाटर के बीच में वो नियरली जीरो के इक्वल होता है अब आता है क्वेश्चन की एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन टी एंड रेडियस आर सरफेस टेंशन टी की मैंने रेडियस की मैंने आर तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है टू टी अपॉन आर होता है तो इसमें तो इसमें आंसर है टू टी अपॉन आर सिक्सटी में इफ ए लिक्विड बैठ द ग्लास सरफेस अगर एक लिक्विड किसी ग्लास सरफेस को गीला करता है तो फ्री सरफेस और लिक्विड इन द ग्लास कैपिलरी विल बी तो फ्री सरफेस किस तरह की होगी कौन की कॉन्वेक्स या प्लेन किस तरह की होगी वो ये सब डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे अगर किसी ग्लास में एक लिक्विड फिल है सपोज ये यहां तक है और उस तरह की उसकी जो टॉप सरफेस बनी हुई है वो इस तरह की मैंने इसकस बना हुआ है तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका और इसका अगर देखें तो ये लेस देन 90 है थीटा तो इस केस में ये सरफेस गीली हो जाएगी वेट हो जाएगी यानी कि जो लिक्विड है वो इसकी दीवारों से चिपक जाएगा अगर दूसरा केस देखें लिक्विड की सरफेस अगर इस तरह की है यहाँ पे तो ग्लास के और लिक्विड के सरफेस के बीच जो एंगल बन रहा है ये ये यहाँ से ये तो ये एंगल जो थीटा बना हुआ है ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री इस केस में ये ग्लास की दीवार से स्टिक नहीं होगा तो ये कॉनकेव सरफेस हो गई और ये कॉन्वेक्स सरफेस होगी तो अगर लेस देन 90 होता है तभी वो लिक्विड दीवारों से स्टिक होता है तो सी इसमें आंसर होगा 61 में कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आइडियल फ्लूड का होता है जो जीरो होता है इफ द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ टू बॉल्स टू रेशियो वन दो बॉल हैं सपोज ए और बी दोनों की रेडियस आर ए आर बी उसमें रेशियो दिया हुआ है टू रेशियो वन उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज में निकालना है कि क्या रेशियो होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू टू अपॉन नाइन आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी आर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्पेयर है रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पेयर है सिग्मा यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है ईटा कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ तो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटीज में अगर हम रेशियो ले लें वी ए अपॉन वी बी टू अपॉन नाइन रेडियस ऑफ स्पेयर है स्क्वायर और ये रो स्फेयर की डेंसिटी ये लिक्विड की डेंसिटी ईटा वगैरह ये सब यहाँ पे वैल्यूज फुट करके तो इसका रेशियो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी के स्क्वायर में आएगा फिर इसको हम रख सकते हैं यहाँ टू अपॉन वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन वन तो दोनों में रेशियो फोर रेशियो वन आ जाएगा उसकी टर्मिनेबल सिटीज में तो ये फोर रेशियो वन हो जाएगा इस क्वेश्चन में है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजेंटल पाइप 
इज फाइव मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी हेड पता करना है वाटर का हमें किसी भी होरिजेंटल पाइप के लिए P प्लस वन अपॉइंट टू रो वी स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है वैसे तो इसमें H रो जी भी आता है लेकिन H यहाँ पे जीरो है डिफरेंस नहीं है लेवल से ग्राउंड से इसका और इसका सेम हाइट है इसलिए H का डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा तो सिर्फ यही आएगा वेलोसिटी हेड वेलोसिटी हेड निकलता है वन बाई टू रो वी स्क्वायर को अगर हम रो जी से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी हेड होता है वन बाई टू वी स्क्वायर अपॉन जी तो वन अपॉइंट टू वी स्क्वायर तो फाइव इंटू फाइव अपॉन जी यहाँ पे टेन गिवन है तो ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव मीटर ये इसका वेलोसिटी हेड हो जाएगा जो ये 1.25 मीटर एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास एम एस एस्केप वेलोसिटी वी इज इक्वल टू टू जी आर अंडर रूट तो इसमें मास नहीं है कहीं पे भी पार्टिकल का इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ये इसलिए ये एम टू दी पावर जीरो हो जाएगा इसमें एम टू दी पावर जीरो सिक्सटी फोर में सिक्सटी फाइव में रेन ड्रॉप्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ विद ए रेन ड्रॉप्स जो हैं वो अर्थ की तरफ को अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती हैं सीमांत वेग से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल इनमें प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और स्ट्रेस दिए हुए हैं बल्कि प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम ये सब थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल हैं इसमें स्ट्रेस थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल नहीं है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल चेंज के लिए आइसोथर्मल चेंज के लिए पी वी कॉन्स्टेंट होता है तो इसमें आइसोथर्मल चेंज में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिक्सटी सेवन में ए वन ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली तो हीट फ्लो विल भी तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एक्सचेंज होती है तो अगर वन ग्राम आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन होने में क्या है कि वो आउटसाइड से उसको एब्जॉर्व करेगा मेंटेन करने के लिए क्योंकि उसकी कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं कंटेनर की आइसोथर्मल में तो ये फ्रॉम आउटसाइड टेम्परेचर टू द गैस इसमें बी होगा जो हीट फ्लो होगी वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होगी द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक चेंज एडियाबेटिक चेंज में टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब चेंज होते हैं बट क्वांटिटी ऑफ हीट चेंज नहीं होती फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वॉल्यूम डेल्टा P अपॉन P वो किसके इक्वल होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन तो गामा इंटू वी गामा माइनस वन और डेल्टा वी प्लस फिर इस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल्टा पी इंटू वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा तो ये डेल्टा पी वी गामा इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी गामा माइनस वन 
डेल्टा वी तो डेल्टा पी अपन पी इज इक्वल टू माइनस कामा वी कामा माइनस वन इंटू डेल्टा वी वन वी गामा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वी टू दावर गामा में से वी टू दावर वन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वी गामा माइनस वन रह गया नीचे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होके ये बचेंगे माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी तो ये इसका आंसर आता है इसमें बनेगा ये सी इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस चेंज फ्रॉम टेन मीटर क्यूब टू फोर मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फिफ्टी पासकल तो वैक्टन निकालना है तो वैक्टन इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इन टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम पी इज इक्वल टू फिफ्टी है यहाँ पे और वी इनिशियल यहाँ पे टेन मीटर क्यूब है और वी फाइनल यहाँ पे फोर मीटर क्यूब है तो फिफ्टी इंटू फोर माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी इंटू सिक्स माइनस थ्री हंड्रेड जूल इतना वर्क डन होगा फिर इसमें बीस का आंसर हो जाएगा माइनस थ्री हंड्रेड जूल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सेवेंटी थ्री में इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर 